ரெஸ்பிரேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் க்ரப் சைக்கிள் க்ரப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சது முத முதல்ல சர் அடால்ஃப் ஹேண்ட்ஸ் க்ரப் அதனால தான் க்ரப் சைக்கிளுக்கு க்ரப் சைக்கிள்னு பேர் வச்சாங்க செகண்ட் இது எங்கே டேக்ஸ் பேர்ட் ஆகுது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படிங்கிற ஆர்கனில் நடக்குது அப்போது ஏரோபிக் ஆர்கானிசத்தில் மட்டும்தான் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் போது தான் க்ரப் சைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப் நடக்குது ரெண்டாவது டெஃபினேஷன் ஆஃப் க்ரப் சைக்கிள் அப்படின்னு கேட்டால் பைரோவிக் ஆசிட் வாட்டராகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் கன்வெர்ட் ஆகிறது தான் க்ரப் சைக்கிள் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த க்ரப் சைக்கிளுக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கு ஒன்று சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் வந்து சிட்ரிக் ஆசிடாக இருக்கும் மொதல் ரியாக்ஷனில் ஆக்சிலோ ஆசிட்ரிக் ஆசிடும் அசிட்டைல் கோயின்சைம் ஏவும் கம்பைண்ட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற மொதல் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் சிட்ரிக் ஆசிடாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் செகண்ட் சிட்ரிக் ஆசிட் சிஸ் அக்கோனிட்டிக் ஆசிட் ஐசோசிட்ரிக் ஆசிட் இந்த மூணுலையும் ட்ரை கார்பாக்சிலிக் குரூப் இருக்கும் அதாவது சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச்னு மூணு கார்பாக்சிலிக் குரூப் சிட்ரிக் ஆசிட் சிஸ்அக்கோனிட்டிக் ஆசிட் ஐசோசிட்ரிக் ஆசிட் இந்த மூணுலையும் ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டிசிஏ சைக்கிள் ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு வச்சாங்க இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் நமக்கு வரும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிட்ரிக் ஆசிட் சிஸ் அக்கோனிட்டிக் ஆசிட் ஐசோசிட்ரிக் ஆசிட் இந்த மூணும் சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்லையும் ஆறு கார்பன் இருக்கு அதோட மூணு கார்பாக்சில் குரூப்பும் இருக்கு ஸோ ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிடு சிட்ரிக் ஆசிட் சிஸ் அக்கோனிட்டிக் ஆசிட் ஐசோசிட்ரிக் ஆசிட் தான் அதே சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் இன் கிரப் சைக்கிள்னு கேட்டாங்கன்னா அதே சிட்ரிக் ஆசிட் சிஸ் அக்கோனிட்டிக் ஆசிட் ஐசோசிட்ரிக் ஆசிட் தான் ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்கும் கார்பன் காம்பவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்கும் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது So, that is Krebs cycle. Now, let's talk about detail. The two molecules of pyruvic acid, mitochondria, the two molecules of acetyl coenzyme, we can say that we can say that oxidative decarboxylation of pyruvic acid. We can say that we can say that we can say that link reaction. The Krebs cycle is the end of the year. இது க்ரப் சைக்கிளில் இன்க்ளூட் ஆகாது இதில் கெயின் ஆகிற டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் என்ஏடிகஸ் டூ க்ரப் சைக்கிளோட கம்பைன் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் இப்போது பைரவிக் ஆசிட் அஸ்டல் கோயின்சைமாக மாறும்போது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே வருது ஒரு கார்பன் கோயின்சைம் ஏ உள்ள என்டர் ஆகுது இங்கே இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் நமக்கு வரும் கோயே தான் கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சின்னு தப்பாக நினச்சிக்குவோம் ஆக்சுவலி கார்பன் டை ஆக்சைட் பைரவிக் மாணிக்குள்ளேருந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு கோயே பைரவிக் ஆசிடோட சேர்ந்து அசிட்டல் கோயேவா இங்கே இருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம லிங்க் ரியாக்ஷன் சொல்றதுனால இதை நம்ம கிரப் சைக்கிளோட இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சிடேட்டிவ் டிகார்பாக்சினேஷன் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிடோட கெயின் என்னன்னா டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் என்ஏடிஹெச் டூ ஏன்னா டூ பைரவிக் ஆசிட் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால இங்கே சைக்கிளோ பாத்வேயோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு குளுக்கோஸில் ரெண்டு பைரவிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே ரெண்டு பைரவிக் ஆசிட்னா இங்கே ரெண்டு அஸ்டில் கோயின்சேமியே கிடைக்கும் பட் நம்ம சைக்கிளில் பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இங்கே ஒரு பைரவிக் ஆசிட்லேருந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் போகும்போது பைரவிக் ஆசிட் இஸ் ஏ த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் அசிட்டில் கோயின்சைம் ஏ இஸ் ஏ டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ நமக்கு ஒரு டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் கிடைக்குது என்டையர் க்ரப் சைக்கிள்லையும் ஒரே ஒரு டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் தான் இருக்குது தட் இஸ் அசிட்டில் கோயின்சைம் ஏ இது கொஷினில் கேட்பாங்க நீட்டில் ஸோ டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம்டு ட்யூரிங் க்ரப் சைக்கிள் ஆர் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அசிட்டைல் கோயின்சைம் ஏ இதுதான் டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் தென் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் க்ரப் சைக்கிள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட்ங்கிறது ஒரு ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் அசிட்டைல் கோயே டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் ரெண்டும் கம்பைன்ட் ஆகும்போது சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் கிடைக்குது இப்போ ஒரு வாட்டர் மாலிக்கியூல் உள்ள போகுது கோயின்சைம் ஏ ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அசிட்டைல் கோயின்சைமியில் இருக்க கோயின்சைம் ஏ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு தென் சிட்ரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் <laughs> ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டாரிக் ஆசிடும் ஆக்சிடேட்டிவ்லி டிகார்பாக்சிலேட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகி என்ஏடியா என்ஏடி கஸ்டுவா ஆக்சிடைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுது சப்ஸ்டேட் ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டாரிக் ஆசிட்லேருந்து 
இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் ட்ரிக் இருக்கு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம பிசிசிஐ இருக்காங்க இல்லையா போர்டு ஆஃப் கிரிக்கெட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இந்தியா அவங்கள ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சிசிஐ பியை விட்டுருங்க சிசிஐ கிரிக்கெட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இந்தியா சிசிஐ அவங்க நம்ம டீமை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கிரிக்கெட் விளையாட அனுப்புறாங்க ஸோ சிசிஐ சிட்ரிக் ஆசிட் சிசா குனிட்டிக் ஆசிட் ஐசோ சிட்ரிக் ஆசிட் அவங்க நம்ம டீமை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு விளையாட அனுப்புறாங்க அங்க போய் இவங்க கையில வச்சிருந்த காசு எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டாங்க இப்ப மேட்ச் விளையாடணும்னா டீமுக்கு பணம் கட்டி ஆகணும் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் டீம்ல பணம் கட்டி ஆகணும் ஆனா அவங்க கையில பணம் இல்லை அப்ப யாருக்கிட்ட பணம் கேட்கணும் கிரிக்கெட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்ப அவங்களுக்கு போன் பண்ணி கேட்கும் போது இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஓகே கீட்டோ குளூட்டாரிக் ஆசிட் ஓகே வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கே கீட்டோ குளூட்டாரிக் ஆசிட் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டாரிக் ஆசிட் ஓகே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஓகே வி சென்ட் மணி சக்சினல் கோஎன்சைம் நாங்கள் பணம் அனுப்புகிறோம் எப்படி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் மெயிலில் பணம் அனுப்புகிறோம் சக்சினிக் ஆசிட் ஃபியூமரிக் ஆசிட் மேலிக் ஆசிட் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் மெயிலில் பணம் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வேறு காம்பவுண்ட் எல்லாம் மேக்சிமம் கவர் ஆகிடும் ஸோ சிசிஐ பிசிசிஐஎ சேர்ந்த நம்ம வீரர்கள்லாம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கிரிக்கெட் விளையாட போகிறாங்க அங்கே அவங்க பணத்தெல்லாம் செலவு பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா மணி தேவை நம்ம கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட பணம் கேட்குறாங்க அவங்க ஓகே சொல்கிறாங்க ஆல்ஃபா கிட்டோ குளூட்டரிக் ஆசிட் அண்ட் தே சென்ட் மணி த்ரூ சூப்பர் ஃபாஸ்ட் மெயில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே இந்த என்டையர் சைக்கிள்லையும் எந்தெந்த ஸ்டெப்பில் என்ஏடி கஸ் டூ ஃபார்ம் ஆகுது எந்தெந்த ஸ்டெப்பில் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுது எந்த ஸ்டெப்பில் எஃப்ஏடி கஸ் டூ ஃபார்ம் ஆகுது எந்த ஸ்டெப்பில் ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகியிருக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டெப்லேயும் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்லேயும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் சி சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் ரிலீஸ் ஆகி ஃபைவ் கார்பன் காம்பவுண்ட் கிடச்சிது அண்ட் தென் இதுலேருந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகி ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் கிடச்சிது ஸோ க்ரப் சைக்கிளில் இந்த ஒன் டூ நைன் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிறது ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் என்ன டிகஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் ஒரு என்ஏ டிகஸ் டூ ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் ஒரு என்ஏ டிகஸ் டூ நைன்த் ஸ்டெப்பில் ஒரு என்ஏ டிகஸ் டூ அப்போது என்ஏடி என்ஏ டிகஸ் டூவாக ரெடியூஸ் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் அண்ட் நைன்த் ஸ்டெப் தென் எஃப்ஏ டிகஸ் டூ செவன் அப்படிங்கிற லெட்டரை ஸ்டைலிஷாக எஃப்னு எழுதலாம் அப்போ செவன்த் ஸ்டெப்பில் எஃப்ஏடி எஃப்ஏ டிகஸ் டூவாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இப்போ வாட்டர் ஹெச் டூஓ ஹெச் டூஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு மூணு ஒரு த்ரீ அப்படிங்கிற லெட்டர் அதோட மிரர் இமேஜோட சேர்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் அப்படிங்கிற லெட்டர் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் த்ரீ அண்ட் எயிட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் உள்ளே போயிருக்கும் தமிழில் தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வெளியே போகும் மூணாவது ஸ்டெப்பில் உள்ள எயித் ஸ்டெப்பில் உள்ள ஸோ உள்ள வெளியே உள்ள உள்ள யூவி யூ யு அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் மோஸ்ட்லி கவர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகுறது ஆக்சுவலி சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பில் ஒரு ஜிடிபி ஜிடிபியாக மாறி அது ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பில் ஒரு ஏடிபி நமக்கு கிடைக்குது So these are the gains of Krebs cycle. So in the gains na ta separate nama paakala adukku munadi enzymes complete pannirlam. Enzymes romba easy ah nyabam vechikalam. Oru naal edutha thavara meedhi enzyme la easy ah nyabam vechikalam. Gavaninga engalla NADH2 engalla FADH2 form agudho angalla substrate name eludhi neenga dehydrogenase na suffix la add pannita podum. Paarenga fourth step la NADH2 ஐசோசிட்ரிக் ஆசிட் இங்க இருக்கா ஐசோசிட்ரிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் இங்க பாருங்க என்ஏ டிகஸ் டூ ஆல்பா கீட்டோ குளூட்டாரிக் ஆசிட் இருக்கா ஆல்பா கீட்டோ குளூட்டாரிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் தென் நைன்த் ஸ்டெப்ல மேலிக் ஆசிட் இருக்கா மேலைட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் மேலிக் ஆசிட் தான் மேலைட்னு சொல்றோம் மேலைட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் தென் செவன்த் ஸ்டெப்ல எஃபே டிகஸ் டூ இருக்கா சக்சினிக் ஆசிட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இங்க இந்த என்ஜைமோட இன்னும் சில என்ஜைம்ஸ் ஹெல்ப் பண்றதுனால சக்சினிக் ஆசிட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனா டிஹைட்ரோஜினேஸ் தான் இந்த சக்சினிக் ஆசிட் எழுதி அப்படியே டிஹைட்ரோஜினேஸ் எழுதிட வேண்டியதுதான் ஸோ இந்த ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் செவன்த் அண்ட் நைன்த் ஸ்டெப்ல டிஹைட்ரோஜினேஸ் என்ஜைம் தான் வரும் அதை சப்ஸ்ட்ரேட் பேர் எழுதி அப்படியே எழுதிட வேண்டியதுதான் அதுக்கு ஷார்ட் கட்டா
second and third step la citric acid la cisaconitic acid kedaikudhu cisaconitic acid la isocitric acid kedaikudhu indha rendu step ko aconitase abdingra enzyme so krab cycle within 10 minutes neenga tharavave padichiralam ipo gain of product or gain of krab cycle ipo nama ovvonnaiyum renda la multiply pannikanum kaaranam enna na actually rendu pyruvic acid enter agudhu nama oru pyruvic acid ku oru cycle da varanjirukom ஒரு குளுக்கோஸ்க்கு ரெண்டு கிரப் சைக்கிள் நடக்கும் அதனால ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்கூலுக்கு தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் ரெஸ்பிரேஷன்ல அதனால இங்க கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ஏடிஎஸ் டூ கால் கால்குலேட் பண்ணுவோம் என்ஏடிஎஸ் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பிப்த் ஸ்டெப் நைன்த் ஸ்டெப் இங்க நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஃபோர்த் பிப்த் அண்ட் நைன்த் ஸ்டெப்ல என்ஏடிஎஸ் டூ ஃபார்ம் ஆகுது அப்ப மூணு என்ஏடிஎஸ் டூ ஒரு பைரவிக் ஆசிட்க்கு மூணு என்ஏடிஎஸ் டூ ஒரு குளுக்கோஸ்ல ரெண்டு பைரவிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அப்ப டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் என்ஏடிஎச் டூ நெக்ஸ்ட் எஃப்ஏடிஎச் டூ செவன்த் ஸ்டெப்ல ஒரே ஒரு எஃப்ஏடிஎஸ் டூ ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இதை ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணா டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் எஃப்ஏடிஎஸ் டூ டைரக்டா ஏடிபி எத்தனை ஃபார்ம் ஆனிச்சு சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்ல ஒரே ஒரு ஏடிபி ஃபார்ம் ஆனிச்சு சோ அப்ப அது ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணா ரெண்டு இப்போ இன்னொரு விஷயம் இதெல்லாம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் குள்ள என்டர் ஆனிச்சுன்னா என்ஏடிஎஸ் டூ எஃப்ஏடிஎஸ் டூ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல என்டர் ஆனிச்சுன்னா அது எல்லாமே ஏடிபி கன்வெர்ட் ஆகும் அதை இப்ப நம்ம எழுதலாம் ஒரு என்ஏடிஎஸ் டூ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல ஆக்சிடைஸ் ஆகும் போது மூணு ஏடிபி ஏழு பண்ணும் அது எப்படிங்கிறத நம்ம எலக்ட்ரான் செயின் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் படிக்கும் போது பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு எஃப்ஏடிஎஸ் டூ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல ஆக்சிடைஸ் ஆனிச்சுன்னா ரெண்டு ஏடிபி ஈல்டு பண்ணும் அப்ப ஒரு என்ஏடிஎஸ் டூக்கு மூணு ஏடிபி ஒரு எஃப்ஏடிஎச் டூக்கு ரெண்டு ஏடிபி அப்ப கால்குலேட் பண்ணி எழுதுங்க சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஏடிபி ஒரு எஃப்ஏடிஎஸ் டூக்கு ரெண்டு ஏடிபி டூ டூ சார் ஃபோர் ஏடிபி இங்க ஏடிபி டைரக்டாவே இருக்கிறதுனால டூ அப்ப டோட்டலா எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏடிபிஸ் சோ கெயின் ஆஃப் கிரப் சைக்கிள்னு கேட்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏடிபி அதனாலதான் ஒரு குளுக்கோஸ்ல முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி கிடைக்கும் அதுல இருபத்தி நாலு ஏடிபி கிரப் சைக்கிள்ல இருந்து மட்டுமே கிடைக்கிறதுனால கிரப் சைக்கிள எனர்ஜி ஈல்டிங் பாத்வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனர்ஜி ஈல்டிங் பாத்வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் கிரப் சைக்கிள ஆம்பிபாலிக் பாத்வேனு சொல்லுவாங்க காரணம் என்னன்னா போத் அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஃபோர் கார்பன் சிக்ஸ் டூ கார்பன் ரெண்டும் கம்பைன்ட் ஆகி சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் கிடைக்கிறது பில்டிங் அப் ப்ராசஸ் அனபாலிசம்னு சொல்வோம் அதே பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் ரிமூவல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட கெட்டபாலிசம்னு சொல்வோம் ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்ல கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகுது கெட்டபாலிசம் ஸோ போத் அனபாலிக் அண்ட் கெட்டபாலிக் பாத்வே ரெண்டுமே இதுல நடக்கிறதுனால இது ஆம்பிபாலிக் பாத்வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிரப் சைக்கிள் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல தவறாம கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்றேன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்க நீங்களும் தவறாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த நீட் மற்றும் டிஎன் போர்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சாப்டரும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக கவர் பண்ணுற மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்